আজকে নজর রাখব আগামী ১৩ই নভেম্বরে যে ছটা বিধানসভা উপনির্বাচন রয়েছে সেদিকে অবশ্যই এখন যেরকম ডানার প্রভাবে চারিদিক আন্দোলিত হচ্ছে চারিদিকে খবর হচ্ছে ঠিক সেভাবেই জনমতে এবার গণভোট আন্দোলিত হবে বলে আমাদের মনে হয় তার কারণ একটাই কারণ আরজিকর আবহে এবার ভোট হচ্ছে এই আরজিকর আবহে প্রতিবাদ আন্দোলনে যেভাবে আমরা দেখেছি গত দু মাস ধরে সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমেছেন এবার তাদের কাছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে নিজেদের মতামত জানানোর একটা খুব উপযুক্ত সময় হচ্ছে আগামী তেরো তারিখের ছটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন আমরা একেবারে প্রথমেই কবে কে কোথায় প্রার্থী রয়েছেন এই ছটি বিধানসভা আমি বলে রাখি সীতাই বিধানসভা মাদারিহাট নৈহাটি হাড়োয়া মেদিনীপুর এবং তালডেংরায় ভোট হবে এবার এই মুহূর্তে আমি দেখানোর চেষ্টা করব কোথায় কে প্রার্থী রয়েছে আমরা প্রথম উত্তর থেকে শুরু করি সীতাই দেখুন টিএমসির প্রার্থী সঙ্গীতা রায় বিজেপির প্রার্থী সীতাইয়ের দীপক কুমার রায় অরুণ কুমার ভার্মা হচ্ছে আইএফবি অর্থাৎ ইন্ডিয়ান অল ইন্ডিয়ান ফরওয়ার্ড ব্লক কংগ্রেসের প্রার্থী হচ্ছেন হরিহর রায় সিংহ এই হচ্ছে সীতাই কেন্দ্র যার প্রার্থী তালিকা আমরা দেখাচ্ছি এখন এই মুহূর্তে টিভি স্ক্রিনে চলে আসব চলে আসব আমরা পরের ছবিতে সীতাইয়ের পর আমরা দেখব মাদারিহাট কেন্দ্র মাদারিহাট এবার টিএমসির প্রার্থী জয়প্রকাশ টোপ্প রাহুল লোহার বিজেপি প্রার্থী পদম ওরাও সিপিএম প্রার্থী বিকাশ চম্পামারি কংগ্রেসের প্রার্থী এবার মাদারিহাট কেন্দ্রের চলে আসি নৈহাটি নৈহাটি ক্ষেত্রে কি হয়েছিল নৈহাটির ক্ষেত্রে পার্থভৌমিক ব্যারাকপুর লোকসভায় জেতার পর এই কেন্দ্রটি ফাঁকা হয়ে যায় নৈহাটিতে সনদ দে টিএমসি রূপক মিত্র বিজেপি দেবজ্যোতি মজুমদার সিপিআইএম পরেশনাথ সরকার জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী নৈহাটির ক্ষেত্রে এবার চলে আসি হাড়ুয়াতে কারণ হাড়ুয়াতে বিধানসভায় জিতেছিলেন শেখ নুরুল ইসলাম এরপর তিনি লোকসভায় দাঁড়ান এবং জিতে আসেন এর ফলে হাড়ুয়া কেন্দ্রটি ফাঁকা হয়ে যায় এবং সেখানে আবার বাই ইলেকশান হচ্ছে শেখ রবিউল ইসলাম অর্থাৎ শেখ নুরুল ইসলামের পুত্র দাঁড়াচ্ছে টিএমসির তরফে শ্রী বিমল দাস দাঁড়াচ্ছেন বিজেপির প্রার্থী হয়ে হাবিব রেজা চৌধুরী কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে এবার লড়াই করবেন হাড়োয়া কেন্দ্রে এবং পিয়ারুল ইসলাম আইএসএফ প্রার্থী হচ্ছেন এবার হাড়োয়া কেন্দ্রে আর এবার আমরা আসব পরের কেন্দ্র মেদিনীপুর কারণ এই মেদিনীপুরের বিধানসভায় জিতেছিলেন জুন মালিয়া জুন মালিয়া পরবর্তীকালে লোকসভায় দাঁড়ান মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রে সেখানে তিনি অগ্নিমিত্রা পলকে হারান এবং লোকসভায় যেতেন সাংসদ হন এই কেন্দ্রটি ফাঁকা হয় মেদিনীপুরে মেদিনীপুরের সুজয় হাজরা টিএমসির হয়ে লড়ছেন শুভজিৎ রায় বিজেপির হয়ে লড়ছেন মণিকুন্তল খামরুই সিপিএমের হয়ে লড়াই করছেন শ্যামল কুমার ঘোষ কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে দাঁড়াচ্ছেন মেদিনীপুর কেন্দ্রে আরও আরেকবার রিপিট করি সুজয় হাজরা টিএমসি শুভজিৎ রায় বিজেপি মণিকুন্তল খামরুই সিপিএম এবং শ্যামল কুমার ঘোষ জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী হচ্ছেন মেদিনীপুরে তালডাংরা তালডাংরার ক্ষেত্রে কি ঘটনা ঘটেছিল বাঁকুড়ার এই বিধানসভা কেন্দ্রে অরূপ চক্রবর্তী তিনি জিতেছিলেন বিধানসভায় দু হাজার একুশ সালে এর পরবর্তীকালে অরূপ চক্রবর্তী লোকসভায় নির্বাচনে দাঁড়ান বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্র থেকে এবং বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে সুভাষ সরকারকে হারিয়ে দিয়েছিলেন ডক্টর সুভাষ সরকারকে হারিয়ে দিয়েছিলেন এবার লড়াই হচ্ছে কেন্দ্র তালডাংরা বিধানসভায় আমি দেখাচ্ছি ফাল্গুনী সিংহ বাবু টিএমসির প্রার্থী হচ্ছেন অনন্যা রায় চক্রবর্তী বিজেপির প্রার্থী হচ্ছেন দেবকান্তি মহান্তি সিপিএমের প্রার্থী হচ্ছেন তুষার কান্ত্রি কান্তি সন্নিগ্রাহী এবারকার জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী হচ্ছেন তালডাংরায় এই ছটি কেন্দ্র এর মধ্যে সীতাই যে বিধানসভা এবার লড়াই হচ্ছে সেখানে বলে রাখি যে জগদীশ চন্দ্র বাসুনিয়া জগদীশ চন্দ্র বাসুনিয়া কোচবিহারে দাঁড়িয়েছিলেন এমপি ইলেকশানে দু হাজার চব্বিশে যে এমপি ইলেকশান হলো এবং সেখানে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশ্চিত প্রামাণিককে পরাজিত করেছিলেন লোকসভায় খুব স্বাভাবিকভাবে দু হাজার একুশের বিধানসভায় জয়ের পর ওই জায়গাটা ফাঁকা হয়ে যায় এবং সেখানে আবার লড়াই হচ্ছে আর মাদারিঘাটে বলে রাখি মনোজ ঠিককে আপনারা জানেন আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রে মনোজ ঠিককে এবার লড়াই করেন লোকসভাতে অর্থাৎ দু লোকসভা নির্বাচনে সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে এবং সেখানে মনোজ টিকা জয়লাভ করেন তিনি সাংসদ হন অন্যদিকে মাদারিহাট কেন্দ্রটাও ফাঁকা হয়ে যায় এই ছটা কেন্দ্রে তেরোই নভেম্বর উপনির্বাচন রেজাল্ট বেরোচ্ছে তেইশে নভেম্বর আমার কথা হচ্ছে এই ধরনের উপনির্বাচন বারংবার রাজ্য এবং দেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখে আসে কিন্তু এবারকার নির্বাচন আমাদের চোখে কেন গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ একটাই কারণ আরজিকর আবহে এবার কিন্তু ভোট হচ্ছে অর্থাৎ কোন দলের পাল্লা ভারী আর কার দিক থেকে জনমত সরে যাবে সেটার মোটামুটি একটা অ্যাসিড টেস্ট 
একটা মোটামুটি ভাবে একটা রাসায়নিক সমীকরণ কিন্তু পরিষ্কার হবে এই রাজনৈতিক ভোট পর্বের মধ্যে থেকে বলে আমাদের মনে হয় তবে আমাদের মনে হওয়াটাই সব নয় আপনাদের কি মনে হচ্ছে সেটাও আমরা জানাবো সঙ্গে আমাদের যারা রেসপেক্টেবল গেস্ট রয়েছেন আজকে তাদের গুরুত্বপূর্ণ সময় দিয়েছেন বিশদ আমি ধন্যবাদ জানাবো তাদেরকেও কারণ তাদেরও একটা কনস্ট্রাকটিভ কনসেপশন এখানে তারা শেয়ার করবেন আজকের এই অনুষ্ঠানে অবশ্যই দেখাবো কিন্তু তার আগে ওভারঅল সিনারিও দেখাবো আমাদের প্রতিবেদনের মাধ্যমে দেখুন বিধানসভার মাত্র ছয় আসনের উপনির্বাচন জয়ে পরাজয়ে বদল হবে না কোনো কিছুরই তবু এই উপভোট যেন বেশ গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্ব ফলাফলে নজর নয়া রাজনৈতিক সমীকরণে আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদে ডাক্তারদের আন্দোলনের আবহে তৃণমূল বারবার নিশানা করেছে বাম অতিবামদের নকশালপন্থী সিপিআই এম এল এর এবারের উপভোটে সিপিআই এম এর সঙ্গী হওয়া স্পষ্ট করল হিসেবে ভুল করেনি তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ছেড়ে বিমান বসুরার সঙ্গী করে নিলেন সিপিআই এম এল কে একটা আসন ছেড়েছেন আইএসএফ কে একাই লড়তে হচ্ছে শুভঙ্কর সরকারের কংগ্রেসকে বিজেপি আছে যেন নিজের ছন্দে চতুর্মুখে লড়াইয়ের ফায়দা তোলার চেষ্টায় শাসক দল তৃণমূল একা অধীর চৌধুরীতেই কি বদলে গেল রাজ্য রাজনীতির এতদিনের সমীকরণ অধীরে ভরসা রাখা সিপিএম এর কি ভরসা নেই শুভঙ্করে নাকি সীতারাম ইয়েচুরিবিহীন সিপিএম এ আর ভরসা নেই রাহুল গান্ধীদের আজকে দুপুরের পার্টি অফিসে ফোন করেছিলেন তখন কথা হলো বামফ্রন্টের চেয়ারম্যানের সঙ্গে তো কথাও হয়নি তা সত্ত্বেও বামফ্রন্টের সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে ফোন করেছেন করে বলেছেন যে আপনার যে डॉक्टर চিটপুর র্যাকেটের কথা জেনে ফেলা প্রতিবাদ করবার কারণে খুন হয়েছে তারাও তখন নেমে পড়েছেন সিপিএম বাইয়ারে উই আর জাস্টিস রোজ বিবৃতি দিচ্ছে সিপিএম তখন ধোয়া তুলছি বাতা সিপিএম তো কিছু জানেই না পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বামেরা শূন্য এ রাজ্য থেকে নেই লোকসভাতেও তবে কেন নিশানায় বামেরা বামেদের ভোট কাটাই কি তৃণমূলের ভরসা তাই কি আক্রমণ করে বামেদের খানিকটা মাটি ফিরিয়ে দিতে চাইছে তৃণমূল তাই কি বিজেপির নিশানাতেও বামেরা এই উপভোটে কি বিজেপি খানিকটা মৃয়মান যে ছয় আসনে ভোট হচ্ছে তার মধ্যে মাদারিহাট ছিল বিজেপির জিতেছিলেন মনোজ টিগ্গা বিজেপি কি পারবে মাদারিহাট ধরে রাখতে যদি ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন হয় তাহলে আমরা জিতব শাসক দল ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন করতে দেবে না দেবে না তার উপর নির্ভর করবে সেন্ট্রাল ফোর্স শুধু থাকলে হয় না সেন্ট্রাল ফোর্সের অ্যালোকেশন থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু নির্ভর করে হচ্ছে এসপির উপরে উপভোটে সুষ্ঠু ভোটের আশাই করছেন না সুকান্ত মজুমদাররা তাই কি সবার আগে প্রার্থী ঘোষণা করেও এখনো নামেননি সেভাবে ভোটের আগে হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়বেন তবে বাম ভোটে ফাটলে বিজেপির লক্ষ্য স্পষ্ট করেছে প্রার্থী বাছাইয়ে সীতাই আর মাদারিহাটে বিজেপির প্রার্থী দুই প্রাক্তন বাম নেতা ডাক্তারদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েও একটা দূরত্ব বজায় রেখেছিল বিজেপি কেন তা যেন স্পষ্ট হয়েছে সোমবারের নবান্নের বৈঠকে সোমবার নবান্ন জানান দিয়েছে কিভাবে কার্যসিদ্ধি করতে হয় জানেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমাণ হয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে দূরে ঠেলে রেখে কখনো সার্থক হয় না শাসকের দুর্নীতি দুরাচার অপশাসনের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ কিংবা প্রতিরোধের প্রতিস্পর্ধা ফলে ডাক্তারদের আন্দোলনের কৃতিত্ব যদি নিতে চায় কোনো দল তাহলে সেই আন্দোলনের বারবার গোলকধাঁধায় হারিয়ে যাওয়ার দায়টাও নিতে হবে সেই দলকে যদি উপভোটে হয় সুষ্ঠু ও অবাধ ভোট তবে জানা যাবে মানুষের অভিমত ভোট কেমন হয় এখন নজর সেদিকেই ক্যালকাটা নিউজ অবশ্যই আমরা এটা জানি যে দু হাজার একুশের যে পার্সপেকটিভ তার সঙ্গে দু হাজার চব্বিশ এই মুহূর্তের পার্সপেকটিভের অনেক অদল বদল হয়েছে আমরা এটাও জানি যে মূল যে ইলেকশান হয় তার সঙ্গে বাই ইলেকশানের প্রচুর ফারাক থাকে রেজাল্টের মোটামুটি আমরা দেখেছি মোটামুটি ওভারঅল আমরা দেখেছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাই ইলেকশানে রুলিং পার্টি তারা জয়লাভ করে তবে আজকে যে ছটি বিধানসভা নিয়ে আলোচনা করব এবং দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমার খুব ভালো লাগছে এই কারণের জন্য একটা কনস্ট্রাকটিভ কনসেপশন এখানে শেয়ার হবে তবে এটাও বাস্তব এটাও বলে রাখি যে এই ছটি বিধানসভার মধ্যে পাঁচটি বিধানসভা অলরেডি দু হাজার একুশের বিধানসভা ওয়ারি ফলে তৃণমূলের দখলে ছিল একটি বিধানসভা কেন্দ্র মাদারিহাট 
যেটা থেকে মনোজ ফিগ্গা জিতেছিলেন তিনি পরবর্তীকালে বিরোধী নেতাও হয়েছিলেন একটা সময় তো যাই হোক এবার এই জায়গায় দাঁড়িয়ে মনোজ টিগ্গার যে জয় সেটা কিন্তু মাদারিহাটে বিজেপিকে দিয়েছিল ডিভিডেন্ট অর্থাৎ ফাইভ ইস টু ওয়ান ছিল এবার ফলাফল কি হচ্ছে আমরা সেটা নিয়ে আজকে কিন্তু আলোচনা করব আজকের অনুষ্ঠানে আর এবার কিন্তু ভোটে সেই অর্থে কোনো জোট হচ্ছে না দুটো পার্সপেক্টিভ চেঞ্জ হবে একটা হচ্ছে দু হাজার একুশে বাম কংগ্রেস এবং আইএসএফ একসঙ্গে তারা জোট করে লড়াই করেছিল কিন্তু এবার নির্বাচনে বাম কংগ্রেস এবং আইএসএফ এরা প্রত্যেকেই তিনটে রাজনৈতিক শক্তি কিন্তু আলাদা আলাদা লড়ছে শুধুমাত্র হাড়োয়ার ক্ষেত্রে আইএসএফকে ছেড়ে দিয়েছে বামের হাড়োয়ার ক্ষেত্রে শুধু এই হচ্ছে সিনারিও এবার দাঁড়িয়ে আমরা আলোচনা করব প্রথমে একটু নর্থের দিকে নজর রাখব উত্তরের দুটি বিধানসভা আমি আবারও বলছি বারবার করে আরজিকর আবহে এই যে আন্দোলন মানুষ দেখেছেন সারা পৃথিবীর মানুষ দেখেছেন বাংলার এই আন্দোলন পৃথিবীর মানুষও সামিল হয়েছেন এবার তাদের কাছে এটা সুযোগ বা একটা সময় এসছে ছটি বিধানসভাতে জনমত কোন দিকে যাবে অর্থাৎ আরজিকরের যে ঘটনা সেক্ষেত্রে যে মিসকমিউনিকেশন প্রশাসনের যে গাফিলতি স্বাস্থ্য দপ্তরের বিরুদ্ধে ওটা অভিযোগ এবং রাস্তায় নেমে যে সাধারণ মানুষের আন্দোলন তার প্রতিফলন কি ইভিএমে পাওয়া যাবে এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় প্রশ্ন এই জায়গাটা কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে আজকে নজর রাখব তো একেবারে প্রথম আমি চলে আসি কেন্দ্র সীতা সীতাইয়ের ক্ষেত্রে কোচবিহারের সীতাই যেখানে আমি দেখাবো একটু ছবিটা যেখানে জগদীশ চন্দ্র জগদীশ চন্দ্র বাসুনিয়া তার এবারকার যে প্রার্থী আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন এই মুহূর্তে টিভি স্ক্রিনে দু হাজার একুশের ফলাফল আপনাদেরকে দেখাই দু হাজার একুশের ফলাফল আপনি দেখাই দেখুন দু হাজার একুশে যে ফলাফল আমরা দেখতে পাচ্ছি জগদীশ চন্দ্র বাসুনিয়া তৃণমূলের প্রার্থী ছিলেন তিনি জয়ী প্রার্থী হয়েছিলেন ফর্টি নাইন পয়েন্ট ফোর টু পারসেন্ট ভোট ছিল এক লাখ সতেরো হাজার নশো আটটি ভোট পেয়েছিলেন ঘনিষ্ঠতম বা নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী যদি বলতে হয় বিজেপি ছিল দীপক কুমার রয় যার ভোট পার্সেন্ট খুব ক্লোজ মার্জিন ছিল আর কি ফর্টি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান এইট পারসেন্ট অর্থাৎ এক লাখ সাত হাজার সাতশো ছিয়ানব্বইটা ভোট গিয়েছিল হচ্ছে বিজেপির কোটায় বিজেপির প্রার্থী পেয়েছিলেন দীপক কুমার রয় ঘটনা চক্রে এই ক্ষেত্রে বামেদের কি ভোট ছিল সেটাও একবার আমি দেখাতে চাইব এই মুহূর্তে বামেদের দেখুন বিধানসভা কেন্দ্র সীতাই কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন কেশব চন্দ্র রায় তার প্রাপ্ত ভোট মানে যেহেতু জোট ছিল আপনারা কংগ্রেস প্রার্থী পাবেন বাম পাবেন না এখানে বাম আর কংগ্রেস জোট কেশব চন্দ্র রায় তার ভোট পার্সেন্টেজ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স তার প্রাপ্ত ভোট হচ্ছে তিন হাজার নশো চৌষট্টি তিন হাজার নশো চৌষট্টি হচ্ছে কেশব চন্দ্র রয় তার ভোট ছিল সীতাই এবার আমরা চলে আসি মাদারিহাটের ক্ষেত্রে এবার আমরা আসবো মাদারিহাট কেন্দ্র মাদারিহাট কেন্দ্রের কারা কারা প্রার্থী রয়েছে এবার দেখতে পাচ্ছি জয়প্রকাশ টপ্প এবারকার প্রার্থী রাহুল লোহার এবারকার প্রার্থী বিজেপির পদম ওরাও সিপিএম এর প্রার্থী বিকাশ চম্পামারি হচ্ছে এবারকার জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী মাদারিহাট কেন্দ্র দু হাজার একুশে একুশের ফলাফল কী ছিল দেখুন একুশের ফলাফল যেটা ছিল মাদারিহাটে মনোজ টিগ্গা এখান জয়লাভ করেছিলেন তার প্রাপ্ত ভোট ছিল নব্বই হাজার একশো আটাত্তর সাতশো আঠেরো সাতশো আঠেরো এবং সেটা হচ্ছে ফিফটি ফোর পারসেন্ট এআইটিসির রাজেশ লাকড়া সেবা দাঁড়িয়েছিলেন একষট্টি হাজার তেত্রিশ ভোট পেয়েছিলেন হেরেছিলেন তিনি ঘনিষ্ঠতম নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাঁত্রিশ পারসেন্ট ভোট ছিল এআইটিসির আপনি দেখতে পাচ্ছেন রাজেশ লাকড়া সাঁত্রিশ পারসেন্ট মতো ভোট তিনি পেয়েছিলেন ছত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ ছয় পারসেন্ট প্রাপ্ত ভোট ছিল একষট্টি হাজার তেত্রিশ মনোজ টিগ্গার থেকে উনত্রিশ হাজার ছশো পয়স পঁচাশি ভোটে জয়ী হয়েছিল বিজেপি এবার এই কেন্দ্রে বাম বা কংগ্রেস জোট অর্থাৎ বাম কংগ্রেস আইএসএফ জোটের কে প্রার্থী ছিলেন একবার দেখব মাদারিহাটের ক্ষেত্রে তারপর আমি আলোচনায় আসবো মাদারিহাটের ক্ষেত্রে বাম প্রার্থী ছিলেন সুভাষ লোহার আর এসপির প্রার্থী তার মোট ভোট ছিল সাত হাজার বাহাত্তর সাত হাজার বাহাত্তর মাদারিহাটের ক্ষেত্রে সাত হাজার বাহাত্তর সেটা মোটামুটিভাবে ফোর পয়েন্ট টু ফোর পারসেন্ট ভোট নিয়ে একটা অভিযোগ করছিলেন যে ঠিকঠাকভাবে ভোট হচ্ছে না আমি তখন বললাম যে কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে তাহলে কি করছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা এই জগদীশ চন্দ্র বাসুনিয়া যিনি এখন এমপি 
কোচবিহারের লোকসভা কেন্দ্রের এমপি যিনি অবশ্যই এই ভোটের দায়িত্বে থাকবেন তিনি কি বলেছেন এই সীতাই বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন নিয়ে একবার একটু আমি জনমানুষের সামনে রাখতে চাই তাহলে এই যে ভোটের ম্যানিপুলেশন নিয়েও ছবিটা স্পষ্ট হবে কি বলেছেন তিনি জাস্ট একদিন আগে কি বলেছেন তিনি শোনাব চলুন অক্টোবরের মতো তাকে আমরা শুধু হারা নয় এমন হারা হারাতে চাই যে জীবনে আর কোনোদিন ভোটে দাঁড়ার কথা সে ভাবে না এমনিতে আমি ধন্যবাদ জানাব যে বুথ থেকে তিনি প্রার্থী যে বুথে তার ভোট এখানে সেই বুথের পঞ্চায়েত আছেন সেই বুথ থেকে কোনোদিন দীপক রায় জিতেননি এবারও জিতবেন না সেটা শিওর এবং শুধু জিতবেন না নয় সেই বুথেও যাতে তার পলিং এদের না থাকে এমন ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে প্রত্যেকটা মানুষের কাছে যেতে হবে প্রত্যেকটা মানুষকে মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নের কথা বলতে হবে বাংলার মানুষকে ভাতে বাড়ার চক্রান্ত তাহলে কোনো একজন সাংসদ তার মানে ধরে নিতে হবে তার সংসদীয় ওই লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে তিনি হচ্ছেন লোকসভার সাংসদ তিনি যখন মানুষকে বলছেন জনসভায় দাঁড়িয়ে এটা কোনো কর্মী সভা নয় জনসভায় দাঁড়িয়ে বলছেন যে যাতে প্রার্থী তার কেন্দ্রে বিজেপি এজেন্ট না দিতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে এই যে থ্রেট কালচার এতদিন আমরা বলতাম শাসানি এবার তো আরজি করা বইয়ের পর থ্রেট কালচার এই থ্রেট কালচারের কি জবাব আছে কুনাল ঘোষ কি বলছেন এবং কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেস রাজ্যে কংগ্রেসের ভূমিকা কি দেখুন আজকে কিন্তু আমরা একটু লোকেশনাল চেঞ্জ করেছি চন্দনদাকে একটু দূরে রেখেছি মাঝখানে অরিন্দ্রদাকে দিয়েছি আপনারা যদি একই সঙ্গে সিরিজে দেখতে পারতেন তাহলে আমাদের সুবীর মজুমদার আমাদের চিত্র সাংবাদিক যেভাবে বসিয়েছে এর মাধ্যমে কিন্তু একটা সমীকরণ পরিষ্কার হচ্ছে যেটা আগে দেখতেন আগে চন্দন ঘোষ চৌধুরী যখন আসতেন তার পাশেই সুমন্দা বসতেন এখন চন্দন চৌধুরী আর সুমন রায় চৌধুরী একটু দূরে দূরে তো যাই হোক আমি সুমন্দার কাছে আসার আগে কুনাল ঘোষ কি বলেছেন শোনা বাগবা শুনুন দেখুন বাংলার রাজনীতিতে তৃণমূল কংগ্রেসটাই হচ্ছে মূল কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেসই এ রাজ্যে কংগ্রেসের মূল স্রোত এবং জাতীয় স্তরেও যারা কংগ্রেসের পুরনো নেতা নেত্রী তারা এটা মনে করেন যে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস মানে তৃণমূল কংগ্রেসই সেই ধারক এবং বাহক কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি নিজেও ইন্দিরা গান্ধী এবং রাজীব গান্ধীকে শ্রদ্ধা করেন সোনিয়া গান্ধীকেও শ্রদ্ধা করেন তো এখন কংগ্রেস সেই জায়গাটা থেকে বেরিয়ে এতদিন পুরো সিপিএমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিজেপিকে অক্সিজেন দেওয়ার কাজ করছিল তো এখন নতুন সভাপতি শুভঙ্কর তাকে আমরা দেখছি যে তিনি এখন ঠিক করে নেবেন যে তিনিও সিপিএমের সঙ্গে বন্ধনী যুক্ত হয়ে চলবেন নাকি তিনি সভাপতি হয়ে তার দলটাকে একটা যতই খারাপ অবস্থায় থাকুক স্বতন্ত্রভাবে আত্মসম্মান নিয়ে তারা সিপিএমের হাতের পুতুল হওয়ার বাইরে গিয়ে তিনি দলকে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করবেন এই মুহূর্তে আমি একটু দেখাতে চাইব যে আরও চারটি যে বিধানসভা এক এক করে প্রথম দেখাব নৈহাটি নৈহাটিতে এবার এই বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী করা হচ্ছেন দেখুন সনদ দে টিএমসি প্রার্থী রূপক মিত্র বিজেপি প্রার্থী হচ্ছেন এবার দেবজ্যোতি মজুমদার সিপিআইএম এমএল প্রার্থী এবার হচ্ছেন জাতীয় কংগ্রেসে থেকে পরেশনাথ সরকার পার্থভৌমিক এই এলাকার বিধায়ক ছিলেন পরবর্তীকালে ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রে তিনি জিতে যান ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে এই জায়গাটি ফাঁকা হয় এই কারণের জন্য নৈহাটিতে ইলেকশান হচ্ছে দু হাজার একুশের ফলাফল দেখুন নৈহাটিতে কী ছিল দু হাজার একুশে পার্থভৌমিক ভোট পেয়েছিলেন ফিফটি পারসেন্ট ভোট ভোট প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ছিল সাত 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 পাঁচ তিন অর্থাৎ সাতাত্তর হাজার সাতশো তিপ্পান্ন সাতশো তিপ্পান্ন ভোট পঞ্চাশ পার্সেন্ট মতো ভোট ছিল বিজেপির নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ফাল্গুনি পাত্র ভোট পেয়েছিলেন আটান্ন হাজার আটশো আটানব্বই ভোট পার্সেন্টেজ সাঁত্রিশ দশমিক ছয় চার আঠেরো হাজার আটশো পঞ্চান্ন ভোটে জয়ী হয়েছিল তৃণমূল পার্থভৌমিক ব্যারাকপুর লোকসভায় দাঁড়ান লোকসভায় লোকসভা নির্বাচনে এবং পরবর্তীকালে তিনি জয়লাভ করেন এই এলাকা ফাঁকা হয় বাম কংগ্রেসের পরিস্থিতিটা দেখি কি ছিল নয়াটিতে বাম কংগ্রেস জোট আইএসএফ জোট নয়াটিতে বাম প্রার্থী ছিলেন ইন্দ্রাণী কুণ্ডু মুখার্জি সিপিআইএম পনেরো হাজার আটশো পঁচিশ ভোট পেয়েছিলেন ভোট শতাংশ ছিল দশ পার্সেন্ট অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের থেকে এখানে ভোট পার্সেন্টেজ অনেকটাই বেশি দশ পার্সেন্ট চলে আসি হাড়োয়াতে হাড়োয়াতে হাড়োয়া দেখাচ্ছি এবার হাড়োয়া বিধানসভা কেন্দ্র এবার শেখ রবিউল ইসলাম টিএমসি প্রার্থী শ্রী বিমল দাস বিজেপি প্রার্থী 
हाजीब रेजा चौधरी कॉग्रेस जतियों कॉग्रेस प्रार्थी आई एस एफ एखे पियारुल इसलम एक क्षेत्र बामे आई एस एफ के आसन झेड़े दिए पियारुल इसलम हारोते फलाफल क्यों दो हज़ार एकुश साले दो हज़ार एकुशेर फलाफल हारोते क्यों हाजी नुरुल इसलम एक क्षेत्र में तृणमूल के प्रार्थी छें एक लक्ष तिर हज़ार तीन सौ अठानबई भोट पे सतानबई सतान्न पार्सेंट भोट पे आर एस एम पी कुतुबुद्दीन फते ऊनपंचाश हज़ार चारश कूड़ी भोट बस पार्सेंट भोट और बजेपी राजेश राजेंद्र शाह भोट आठत्रिश हज़ार पाँच छय सतर पार्सेंट बजेपी तृत्य स्थान छो हारोते दो हज़ार एकुश एबार बाम और कॉग्रेस भूमिका कि छो एखे आई एस एफ प्रार्थी कुतुबुद्दीन फते प्राप्त भोट छनपंचाश हज़ार चारश कूड़ी हारोते भोट पार्सेंटेज अनेकटा बस एकुश दशमिक सत तीन पार्सेंट चले आसब मेदनिपुर मेदनिपुर एबार कार कारा प्रार्थी हम देख मेदनपुरे सुजय हजरट एम सी प्रार्थी शुभजित राय बजेपी प्रार्थी मणिकुंतल खामरुई सीपीएम प्रार्थी श्यामल कुमार घोष जतियों कॉग्रेस प्रार्थी दो हज़ार एकुशे फलाफल क्या छो देख दो हज़ार एकुशे फलाफल तृणमूल प्रार्थी जून मालिया प्राप्त भोट एक लक्ष एक हज़ार एकश पचात्तर पंचाश दशमिक सत दुई पार्सेंट बजेपी प्रार्थी समित दास भोट निकटतम प्रतिद्वंदी छियानबई हज़ार सतशो अटत्तर चल्लिस दशमिक पाँच एक चौबीस हज़ार तीन सौ सतानबई भोटे तृणमूल प्रार्थी जयी जून मालिया मेदनिपुरे वाम कॉग्रेस भूमिका कि छो मान तर प्राप्त भोट क्यों तरुण कुमार घोष सीपीआई प्रार्थी छें बारो हज़ार नश चुराशी भोट फाइव पॉइंट फोर थ्री पार्सेंट भोट छो वाम कॉग्रेस जोटे एकुशे विधानसभा निरीखे शेष देखा तालडांगरा बाँड़ा बाँड़ाते एब कारा प्रार्थी हम फाल्गुनी सिंह बाबू टीएमसी अन्य राय चक्रवर्ती बजेपी देवकान महानी सीपीआईम तुषारकान्ति स्वर्णिग्राही कॉग्रेस एकुशे फलाफल क्यों छो तृणमूल प्रार्थी अरूप चक्रवर्ती बिरानबी हज़ार छब्बीस भोट पे पैंतालिस मोट भोट प्राप्त पैंतालिस दशमिक दुई नय पार्सेंट बजेपी प्रार्थी छें श्यम कुमार सरकार मोट भोट ऊनाशी हज़ार छशो ऊनपंचाश भोट पार्सेंटेज थार्टी नाइन पॉइंट टू जिरो बारो हज़ार तीन सौ सतर भोटे तृणमूल कॉग्रेस जयी वाम कॉग्रेस भूमिका कि छो वाम कॉग्रेस तालडांगर वाम प्रार्थी मनोरंजन पत्र प्राप्त भोट छो तेईस हज़ार एकश ऊननबे भोट शतांश छो एगारो दशमिक छय पार्सेंट अर्थात जतगुल विधानसभा केंद्र देखल सब बसि भोट बाँड़ा बामे छो ये छटे विधानसभा मध्य सीपीएम ए कॉग्रेस अलायन्स सम्पर्के कूणाल घोषर आक मंत्य शुनाब शुनी अनिंदार जाब देख बाम और कॉग्रेस जोट नहीं आलदा को मंत्य करबना तर कारण से विषय की एक अप्रासंगिक विषय सीपीएम मान कि सीपीएम मान एक बाम फ्रंट से सत आठटा दल थे सीपीएम एका लड़ते पर सीपीएम सीट दाड़ा नहीं सीपीएम कखो लागे बाम फ्रंट सत आठटा दल कखो एगारो साले हरार पर एका लड़े षोलो साले जोट कर आर जोट कर कॉग्रेसर पाए धरा कॉग्रेस पाए धरा ओर खानिकटा जदि दो तीन पार्सेंट भोट नहीं निजे चार पाँच पार्सेंट भोट देखान जाए एकदि के तृणमूल अन्दि के बीजेपी कॉग्रेस सीपीएम सब प्रत्यक्ष परोक्ष जोट कर लड़े तो एबार शुने कॉग्रेस ना कि एक संगे जाए सीपीएम जाने एका और कमे सेगुलर जो सीपीएम चेष्टा कर चेष्टा कर जा सीपीएम एखो कॉग्रेस पाए धरार चेष्टा कर दिल्ली से गए कारण सीपीएम सीट दाड़ा नहीं अनुष्ठान एखे शेष कर बेपारे केंद्रीय नेतृद निर्भरता छड़िए बंग बजेपी बांगलार मतन कर निजे के मेले धरते पर अच्छा वाम कॉग्रेस जोट नये ना हल क्यों बेपार हे रास्त नेमे आंदोलन कर मानुषर दाबीगुलो के सामने तुले आनार मत को कण्ठ मानुष पचंद कर गतानुगतिक जो गतिधारा जीवन चलते जेखने मानुषर कण्ठ रुद्ध वाक्रुद्ध से जगह से मानुष बोलते पर ना कि आदते शासक दल जो सामाजिक प्रकल्प नहीं मानुषर पास दाड़ा शासक दल संगे मानुषर हाथ धरा थक समय आज के अवश्य ये अनुष्ठान एखे शेष करब हल्लाबल आजकल अनुष्ठने सबाई जरा अपनारा छें अपन के अनेक अनेक धन्यवाद